ஓம் நம சிவாய அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் தமிழ் இலக்கணத்தை கசட்டரக்கற்போம் வாங்க நன்னூல் எழுத்ததிகாரம் புணர்ச்சி இலக்கணத்துல இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது இயல்பு புணர்ச்சின்னா என்ன விகார புணர்ச்சின்னா என்ன அப்படிங்கறத நன்னூல் நூற்பா முறைப்படி பார்க்க போறோம் இதற்கு முந்தைய பதிவுல நான் வந்து செல்யூல் விகாரங்கள் மொத்தம் ஒன்பது அத பத்தி இன்னொரு பதிவுல பதிவிடுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி இருந்திருப்பேன் அந்த செய்யுள் விகாரங்கள் என்னென்ன அப்படிங்கறத பாக்குறதுக்கு முன்னாடி அது வந்து செய்யுளில் மட்டுமே இருக்கக்கூடிய மாற்றங்களை செய்யுள் விகாரங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனா இயல்பு புணர்ச்சி விகார புணர்ச்சி இல்ல இதுவும் விகாரம் இருக்கே அப்ப அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பொதுவாக தோன்றல் தெரிதல் கெடுதல் இதான் விகார புணர்ச்சி மூன்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் இது வந்து செய்யுள் வழக்குக்கும் சரி நம்ம நடைமுறை பேச்சு வழக்கான உலக வழக்குக்கும் ரெண்டுத்துக்கும் பொதுவான விகாரங்கள் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அது தோன்றல் திரிதல் கெடுதல் ஆனா செய்யுள் விகாரங்கள் அப்படிங்கிறது செய்யுளில் மட்டுமே வரக்கூடிய மாற்றங்களை தான் செய்யுள் விகாரங்கள் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சொல்லுவோம் சரி இயல்பு புணர்ச்சி அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நன்னூல் நூற்றி ஐம்பத்தி மூன்றாவது நூற்பா முறைப்படி விகாரம் அனைத்தும் மேவலது இயல்பே அப்படிங்கிற மாதிரி கூறியிருக்கார் விகாரம்னா மாற்றம் இல்லையா அந்த மாற்றம்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நிலைமொழிக்கும் வறுமொழிக்கும் இடையில எந்த வித எழுத்து மாற்றமும் நிகழாமல் அந்த எழுத்து மாற்றத்தை எதை சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு விகார புணர்ச்சிக்குரிய விகாரங்கள்னு கொடுத்திருப்பாங்க இல்லையா அந்த எந்த வித மாற்றமுமே இல்லாம இயல்பா புணர்வதற்கு பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இயல்பு புணர்ச்சின்னு சொல்லுவோம் அப்ப விகாரம் அனைத்தும் மாற்றங்கள் அனைத்தும் மேவலது அடையாமல் இருப்பதுங்கிறது பொருள் அப்ப மேவலதுன்னா அடையாமல் இருப்பது மாற்றம் அடையாமல் இயல்பாக புணர்வதே இயல்பு புணர்ச்சி அப்படிங்கறதா இந்த நூற்பாவினுடைய பொருள் இப்ப இதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு எல்லோருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் எந்த வித மாற்றமும் இல்லாம இருந்துச்சுன்னா அது இயல்பு புணர்ச்சி அப்ப தாமரைங்கிறது நிலைமொழி இந்த இடத்துல இருக்கிறது எல்லாம் நிலைமொழி இது எல்லாமே வருமொழி வருமொழி பெரும்பாலும் வல்லினமா இருந்துச்சுன்னா இடையில வந்து ஒற்று மிகுந்து வருவதற்கு ஒரு தோன்றல் விகாரத்துக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டா அமையும் அப்ப இங்க வந்து கவனிச்சனா தாமரை குட்டல் பூத்தது அப்படிங்கும்போது வருமொழி வல்லினமா இருக்கு இல்லையா அப்ப தாமரை பூத்தது ஏன் இந்த இடத்துல இப்போ வரக்கூடாதா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி எழலாம் அப்ப இருந்தும் ஏன் இங்க ஒற்று மிகாமல் வருது அப்ப தோன்றல் விகாரம் இங்க இடத்துல வராம இருக்கிறது காரணம் என்னன்னா தாமரைங்கிறது எழுவாய் அது பூத்ததுங்கிற பயனிலையை கொண்டு முடிஞ்சிருக்கு இது வந்து அதனால எழுவாய் தொடரா இருக்கு அப்ப எழுவாய் தொடர்ல ஒற்று மிகாதுங்கிற விதிப்படி இந்த இடத்துல ஒற்று மிகாமல் வந்திருக்கு அடுத்து பொன் மலை அப்படிங்கும் போது பொன்னாளாகிய மலை அப்படிங்கிறது பொருள் இங்க வந்து மலை இந்த இடத்துல வல்லினம் எதுவும் இல்லங்கிறதுனாலையும் இதுல எந்தவித மாற்றமும் இல்ல அடுத்து கதவு திறந்தது அப்படிங்கும் போது கதவுங்கிறதும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு எழுவாய் அது திறந்ததுங்கிற பயனிலையை கொண்டு முடிஞ்சிருக்கு வருமொழி தகரம் அதாவது தீ வல்லினமா இருந்தாலும் கூட இங்க ஒற்று மிகாமல் இருக்கிறதுக்கு இது வந்து எழுவாய் தொடரா அமைஞ்சிருக்குங்கிறதுனால அடுத்து வந்து மண் வலிது அப்படிங்கும் போது மண் வலிது இந்த இடத்துல வருமொழி வந்து கசட தவிர எதுவுமே இல்ல அதனால எந்தவித மாற்றமும் இல்லாம இயல்பா புணர்ந்திருக்கு சரி இப்ப உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இயல்பு புணர்ச்சியும் என்ன காரணத்தினால அது எந்தவித மாற்றமும் இல்லாம இருக்குங்கிறதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக சொன்னேன் அடுத்து விகார புணர்ச்சி அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா நன்னூல் நூற்றி ஐம்பத்தி நான்காவது நூற்பா முறைப்படி தோன்றல் திரிதல் கெடுதல் விகாரம் மூன்றும் மொழி மூவிடத்தும் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க அதாவது தோன்றல்னா ஏதாவது ஒரு சொல் வந்து புதிதாக தோன்றுவதற்கு பேர் தோன்றல் விகாரம் நிலைமொழிக்கும் வருமொழிக்கும் இடையில அதுல வந்து ஏதாவது ஒரு மாற்றம் ஒரு எழுத்து இன்னொரு எழுத்தா மாறுதுன்னா அதுக்கு வந்து திரிதல் விகாரம் ஏதாவது ஒரு எழுத்து இல்லாம போறதுக்கு குறைந்து போறதுக்கு வந்து கெடுதல் விகாரம் இந்த மாற்றமான விகாரம் மூன்றும் மொழி மூவிடத்தும் ஆகும் அதாவது ஒரு சொல்லினுடைய முதலிலோ இடையிலோ கடையிலோ எங்கு வேணாலும் இந்த மாற்றமானது நிகழும் அப்படிங்கிறது இது நூற்பாவினுடைய பொருள் எடுத்துக்காட்டோட நம்ம பார்த்துடலாம் பெரும்பாலும் பாருங்க தோன்றல் திரிதல் கெடுதல் இதுக்கு வந்து எடுத்துக்காட்ட நம்ம அப்படியே சொல்லிடுவோம் ஆனா அது எந்த முறைப்படி என்ன நூற்பாவின் முறைப்படி அது புணர்ந்திருக்கு அப்படிங்கறதையும் தெரிஞ்சுக்கும் பொழுது நம்மளுக்கு இன்னும் எளிமையா புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை நினைவுல வச்சுக்கிறதுக்கு சுலபமா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்ப பாருங்க யானை கூட்டல் கொம்பு அப்படிங்கும் போது யானை கொம்பு இந்த இடத்துல இக்கு வந்திருக்கு அப்ப ஒரு எழுத்து தோன்றி இருக்கு இது அதனால இது தோன்றல் விகாரம்னு சொல்றோம் ஏன் தோன்றி இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி எழும் பொழுது யானையின் அது கொம்பு அப்ப ஆறாம் வேற்றுமை தொகையாக இந்த இடத்துல யானையின் அது அதுங்கிற ஆறாம் வேற்றுமை உருபு வந்து மறைஞ்சு வந்திருக்குங்கிறதுனால இந்த இடத்துல ஒற்று மிகுந்து வந்திருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம நினைவில் வச்சுக்கணும் அடுத்து வந்து திரிதல் விகாரம் அப்படிங்கும் பொழுது மண் கூட்டல் குடம் இந்த நகரம் வந்து என்ன
தன் நகரம் தான் இது அது அப்படியே டகரமா மாறி இருக்கு ஒரு எழுத்து இன்னொரு எழுத்தா மாறி இருக்குங்கிறதுனால இது திரிதல் விகாரம் கெடுதல் விகாரம்ங்கும் பொழுது மரம் குட்டல் வேர் மர வேர் ஹிம்முங்கிறது அப்படியே கெட்டு போயிருக்கு அது என்ன நூற்பா முறை முறைப்படி அது கெட்டு போயிருக்கு அப்படிங்கறதையும் நம்ம இனி தொடர்ந்து வரக்கூடிய இதுல பார்க்கலாம் அதனால ஸ்கிப் பண்ணாம முழுமையா பாருங்க அப்பதான் புரியும் தோன்றல் விகாரம் அப்படின்னா இரு சொற்களுக்கு இடையில எழுத்தோ இல்லைன்னா சாரியையோ தோன்றி வருவதற்கு பேரு தோன்றல் விகாரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எடுத்துக்காட்டா பூ கூட்டல் கொடி இது வந்து பூ கொடி அப்படின்னு சொல்லலாம் பூங்கொடி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆக மொத்தம் வல்லினமாக தோன்றி இருந்தாலும் சரி மெல்லினமாக தோன்றி இருந்தாலும் சரி இடையில ஒரு எழுத்து தோன்றி இருக்கு புதிதாக அப்படிங்கறதுனால இது தோன்றல் விகாரம் நூற்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா நன்னூல் இருநூறாவது நூற்பா படி பூ பெயர் முன் இன மென்மையும் தோன்றும் அப்படின்னா என்னது வருமொழி வல்லினமா இருக்கு பூ பெயர்னா ஒரு எழுத்து ஒரு மொழியான பூ பெயர் வந்திருக்கு நிலைமொழியில வருமொழி வல்லினமா இருந்திருக்கு அப்ப இந்த இடத்துல வல்லினம் பெரும்பாலும் ஒரு எழுத்து ஒரு மொழிக்கு பின் வல்லின எழுத்துக்கள் வந்துச்சுன்னா ஒற்று மிகும் அப்படிங்கறதுதான் விதி இல்லையா அப்ப இன மென்மையும் தோன்றும்னா ஆக மொத்தம் பெரும்பாலான இடங்கள்ல வல்லினம் மிகுங்கிறத நம்ம குறிப்பால உணர்ந்துக்கணும் இன மென்மையும் தோன்றும் அப்படிங்கறதுனால இந்த பூங்கொடிங்கிற மாதிரி இங்கு ஏன்னா வல்லினம் இக்கு இனமான இங்கு வந்து இந்த இடத்துல வந்திருக்குங்கிறதையும் நம்ம இந்த நூற்பா முறைப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆக மொத்தம் இக்கும் வரலாம் இங்கும் வரலாம் பெரும்பாலும் இக்குங்கிற வல்லின ஒற்று இரட்டித்தே வரும் அப்படிங்கறத நம்ம குறிப்பால உணர்ந்துக்கணும் சரி இது தோன்றல் விகாரம் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆ கூட்டல் பால் ஆவின் பால் கேள்விப்பட்டிருப்போம் இந்த ஆன்னா பசு பால்ங்கும் போது பசுவோட பசுவின் பால் அப்படிங்கறது தான் பொருள் இப்ப இடையில என்ன தோன்றி இருக்குன்னா இன் சாரியை வந்து தோன்றி இருக்கு அப்ப எப்படி இன்னு ஆயின் பால்னு வரும் அப்ப எப்படி இவ் வி வந்திருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆ பால் இடையில இன் சாரியை வந்திருக்கு இந்த இன் சாரியில பாத்தீங்கன்னா ஆங்கிறது வந்து உயிரெழுத்து ஈங்கிறது உயிரெழுத்து ரெண்டு உயிரும் உடம்படாது அப்படிங்கறனால இடையில வகர உடம்படுமை வந்திருக்கு ஏன் எகர உடம்படுமை வராம வகர உடம்படுமை வந்திருக்குன்னா முதல் நிலைமொழி ஈரு வந்து இ ஐ இந்த எழுத்துக்கள் இருந்தா மட்டும்தான் எகர உடம்படுமை வரும் ஏனைய உயிர் வந்துச்சுன்னா வகர உடம்படுமை வரும் அதனாலதான் இந்த இடத்துல வகர உடம்படுமை வந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் இவ் குட்டல் இ வி இன் ஆவின் பால் அப்படிங்கிற மாதிரி புணர்ந்திருக்கு இப்ப உங்களுக்கு எப்படி புணர்ந்திருக்குங்கிறது புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஆக மொத்தம் எழுத்துக்கள் மட்டும் அல்லாமல் சாரியையும் புதிதாக தோன்றுவது தோன்றல் விகாரத்துக்குள்ள அடங்கும் இங்க இன் சாரியையோடு சேர்ந்து எகர உடம்படுமையும் தோன்றி வந்திருக்கு அப்படிங்கறதுனால இது தோன்றல் விகாரம் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா திரிதல் விகாரம் அப்படின்னா என்னன்னா ஒரு எழுத்து இன்னொரு எழுத்தா மாறுவது பொன் குட்டல் குடம் பொற்குடம் மண் குட்டல் குடம் மட்குடம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு இப்ப அவங்க பாருங்க பொன் அப்படிங்கும் போது என்னது டன் நகரம் ரன் நகரமா இருக்கு அது அப்படியே ரகர ஒற்றா மாறி இருக்கு இங்க பாருங்க மண் குடம் இது வந்து டன் நகரம் ஏன்னா டாவுக்கு அடுத்து வர நகரம்ங்கிறதுனால டன் நகரம் அது அப்படியே டகரமா மாறி இருக்கு ஏன் மாறி இருக்கு என்ன விதிப்படி மாறி இருக்கு அப்படிங்கறத பாத்திரலாம் முக்கியமா இது பொன் குடம்ங்கிறது வந்து பொன்னால் ஆகிய குடம் அப்படிங்கும் போது மூன்றாம் வெற்றுமை உருபும் பயணம் உடன் தக்க தொகை மண் குடம்னா மண்ணால் ஆகிய குடம் மூன்றாம் வெற்றுமை உருபும் பயணம் உடன் தக்க தொகையில வந்திருக்கு அப்ப இது வந்து வேற்றுமை புணர்ச்சி அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்ப இங்க நூற்பாவில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நன்னூல் இருநூற்றி ஒன்பதாவது நூற்பா முறைப்படி ந ந வல்லினம் வர தரவும் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இப்ப பாருங்க நிலைமொழி ஈரு வந்து நகர உற்சாகவோ நகர உற்சாகவோ இருந்து வருமொழி வல்லினமாக அதுதான் வல்லினம் வர வல்லினமாக இருந்துச்சுன்னா இந்த நகரம் டகரமாகவும் அதனாலதான் மண் குடம் மட்குடமாகவும் இந்த ரன் நகரம் வந்து ராகரமாகவும் அதனாலதான் பொன் குட்டல் குடம் பொற்குடமாக ரகரமாக மாறி வந்திருக்கு அப்ப நன வல்லினம் வர டரவும் பிறவரின் இயல்புமாகும் என்ன புணர்ச்சினா வேற்றுமைக்கு அதாவது வேற்றுமை புணர்ச்சியில இப்ப வந்து பொன்னாலாகிய குடம் மண்ணாலாகிய குடம் வேற்றுமை உருவு இதுல மறைஞ்சு வந்திருக்கு இல்லையா அதனால இது வந்து வேற்றுமை புணர்ச்சி சரி அல்வழி புணர்ச்சிக்கு எப்படி வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அல்வழிக்கு அனைத்து மெய் வரினும் இயல்பாகுமே எந்த மெய் வந்து இறுதி நிலைமொழி ஈராக இருந்தாலும் வருமொழி வல்லினமா இருந்தாலும் வேற்றுமை உருபு இல்லாத அல்வழி புணர்ச்சி இருக்கு இல்லையா அதுல எல்லாத்துலயுமே இயல்பாக புணரும் அப்படிங்கறது இந்த நூற்பாவினுடைய பொருள் சரி அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா முன்கூட்டல் நிலை முன்னிலை பொன்கூட்டல் தாமரை பொற்றாமரை அப்ப இங்க பாருங்க இன்னு ரன்னகரம் அப்படியே தன்னகர இன்னா மாதிரி நீ 
தன்னகரை நீயா ரன்னகரை நீயாகவே மாறி இங்கு வந்திருக்கு இல்லையா அடுத்து வந்து பொன்கூட்டல் தாமரை பொற்றாமரை ரகர ஒற்றாக இந்த இடத்துல மாற்றம் அடைஞ்சிருக்கு ஆக மொத்தம் இது என்ன நூற்பா முறைப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே பாத்திருப்போம் இதை பத்தி நிறைய பாத்திருக்கோம் நலமுன் ரணவும் நலமுன் தனவும் ஆகும் தனக்கள் ஆயும் காலே அப்படிங்கும்போது ந ல இது வந்து நிலைமொழியின் ஈற்று எழுத்து ஒற்றாக வந்து வருமொழி த தகரம் மதிச்சுனா இது ரெண்டும் நிலைமொழி ஈராக இருந்து தகரம் மதிச்சுன்னா ரகரமா மாறும் அந்த முறைப்படி தான் இங்க நகர உற்று வருமொழி தகரமாக இருக்குங்கிறதுனால பொற்றாமரைங்கிற மாதிரி ரகரமா மாறி வந்திருக்கு அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க பாருங்க நகர ஒற்று நகர ஒற்று தான் இங்கேயும் இருக்கு வருமொழி நகரமா இருக்கு அப்ப இந்த நகரமா இருக்கும்போது இந்த ரன் நகரமாக மாற்றம் பெறும்ங்கிற விதிப்படி தான் இங்க இருக்கிற நீ இன்னு இன்னா மாறி இங்க முன்னிலை அப்படிங்கிற மாதிரி ரன் நகர ஒற்றாகவே மாறி முன்னிலை அப்படிங்கிற மாதிரி புணர்ந்திருக்கு இது திரும்ப திரும்ப சொல்ல வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன் நன்னூல் இருநூற்றி முப்பத்தி ஏழாவது நூற்பா நிறைய முறை நான் சொல்லியிருக்கேன் அந்த நூற்பா முறைப்படி தான் இங்க மாற்றம் அடைஞ்சு வந்திருக்கு சரி ஆக மொத்தம் இங்க எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிலை வருமொழியோட முதல் எழுத்து மாற்றம் அடைஞ்சு வந்திருக்கு அப்ப முதலில் மொழி முதலில் வந்திருக்கு அடுத்து வந்து இங்க பாருங்க பொன்கூட்டல் தாமரை இந்த நிலைமொழி ஈற்றெழுத்தும் மாறி இருக்கு வருமொழி முதல் எழுத்தும் ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னு இத்து ரெண்டுமே ரகர ஒற்றாக வல்லின ரகர ஒற்றாக மாறி பொற்றாமரை அப்படிங்கிற மாதிரி மாறி வந்திருக்கு இப்ப உங்களுக்கு என்ன நூற்பா முறைப்படி இந்த மாற்றம் எல்லாம் அடைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கறது புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் கெடுதல் திரிதல் விகாரத்துல ஒரு எழுத்து இன்னொரு எழுத்தா மாறுவதில் எப்படி அப்படிங்கறது தெரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் அடுத்து வந்து கெடுதல் விகாரம் எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு எழுத்து முற்றிலுமே இல்லாமல் போவது அதுதான் கெடுதல் விகாரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்ப மரம் கூட்டல் வேர் அப்படிங்கும் போது மரவேர் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா அப்ப இங்க மகரம் வந்து கெட்டு போயிருக்கு அதே போல இது எல்லாத்துலயுமே மகரம் கெட்டுதான் வரும் மரம் குட்டல் நிழல் மர நிழல் வட்டம் குட்டல்கள் வட்டக்கள் இங்க வந்து என்ன ஆயிருக்குன்னா இங்க இக்கு வந்திருக்கு சரி அது எப்படின்றத நம்ம பாத்துடலாம் மரம் கூட்டல் அடி மரவடி அப்ப வகர உடம்புடுமே இடையில வந்திருக்கு எப்படின்னு பார்க்கலாம் மரம் கூட்டல் சிறிது மரம் சிறிது இந்த இம்மு வந்து இஞ்சா மாறி இருக்கு இது என்ன நூற்பா முறைப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மவ்வீர் மவ்வீருனா மகர ஒற்று மகர ஒற்று ஈராக உடைய நிலைமொழி ஈறு வந்து மகர ஒற்றாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ஒற்று அழிந்து உயிரீறு ஒப்பவும் அப்ப உயிரீற்று புணர்ச்சி எப்படி வருமோ அது போலவே மீதி இருக்கிறது எல்லாம் புணரும் வன்மைக்கு இனமா திரிபவும் ஆகும் அப்படிங்கும்போது வருமொழி வல்லினமாக இருக்கும் பொழுது அந்த வருமொழி வல்லினத்துக்கு இனமான ஒற்றாக இந்த மகரம் அப்படியே மாறியும் வருங்கிறது தான் பொருள் இப்ப எப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம் பாருங்க மவ்வீறு ஒற்றழி விதிப்படி மரவேர்ல வந்து மரம் கூட்டல் வேர் இம்மு கெட்டு போயிட்டு மரவேர்னு புணர்ந்துருச்சு மரம் கூட்டல் நிழல் வந்து பாத்தீங்கன்னா மர நிழல் இயல்பா மாறிடுச்சு ஏன்னா இது வந்து நாற்கணம் அப்படின்னு நம்ம எதை சொல்லுவோம்னா உயிர் வல்லினம் மெல்லினம் இடையினம் இங்க வருமொழி என்னவா இருக்குன்னா இடையினமா இருக்கு எரல வழல வா வேங்கிறதுனால இது இடையின வருமொழியா இருக்கு அது எந்தவித மாற்றமும் இல்ல அதே மாதிரி எங்கன நம்ம மெல்லினத்திலயும் எந்தவித மாற்றமும் இல்ல வருமொழி வல்லினமா இருக்கு இல்லையா வல்லினம் இருக்குங்கிறதுனால இங்க பாருங்க இந்த மகர ஒற்று அழிஞ்சதுன்னா மீதி இருக்கிறது உயிரீறு போல இருக்கும் ஏன்னா இட்டுக்கூட்டல் ஆ அப்படிங்கும் போது உயிர் ஈறு இருக்கு அப்ப உயிரீறு வருமொழி வல்லினமா இருந்துச்சுன்னா அது என்ன மாதிரி புணரும்னா உயிரீறு ஒப்பவும் அப்படிங்கிற முறைப்படி அப்ப இயல்பினும் விதியினும் நின்ற உயிர் முன் கசதப மிகும் விதவாதனம் அண்ணே நூத்தி அறுபத்தி ஐந்தாவது நூறுப்பாப்படி இயல்பா ஒரு உயிரெழுத்து நின்று வருமொழி கசடத வரவா இருந்துச்சுன்னா வல்லினம் மிகும் விதி விதியினும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி புணர்ச்சிக்கு ஆட்பட்டதுக்கு அப்புறமா மகர ஒற்று கெட்டதுக்கு அப்புறமா ஒரு விதிப்படி இந்த உயிர் ஈறு இருந்து வருமொழி வல்லினமா இருந்துச்சுன்னா இந்த இடத்துல என்ன ஆகும் அப்படின்னா கசதப மிகும் அப்படிங்கிற விதிப்படி வட்டக்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி புணர்ந்திருக்கு அடுத்து மரம் கூட்டல் அடி அப்படிங்கும் போது இதுவும் மகர இது கெட்டு போச்சுன்னா உயிரீறு போல நிற்கும் அதுக்கப்புறம் எப்படி புனருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மர கூட்டல் அடிங்கிற மாதிரி இருக்கா அப்ப இங்க இரு குட்டல் ஆ அப்ப உயிரீறு தான் இங்க நிக்கிறதா அர்த்தம் வருமொழியும் அகர உயிர் தான் இருக்கு அப்ப ஆ ஆ உயிர் சேராதுங்கிறதுனால வகர உடம்படுமை வந்திருக்கு இ இ ஐ இல்ல ஏனே உயிர் ஆங்கிறதுனால வகர உடம்படுமை வந்து மரவடிங்கிற மாதிரி புணர்ந்திருக்கு மரம் குட்டல் சிறிது அப்படிங்கும் பொழுது இந்த இடத்துல வந்து இது மகர ஈறு கெடல 
என்னவா மாற்றம் அடைஞ்சிருக்கு அப்படின்னா வன்மைக்கு இனமா திரிபவும் ஆகும் அப்படின்னா என்னன்னா இந்த மகர ஈரு வல்லினம் வரும்போது சில இடங்களில் அந்த வல்லினத்துக்கு இனமான எழுத்தாக இந்த மகரம் வந்து திரிஞ்சு போயிடுமா அதாவது மாற்றம் அடைஞ்சிரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க அப்ப மரம் கூட்டல் சிறிது வருமொழி வல்லினமா இருக்கு இந்த மகர ஒற்று என்னவா மாறி இருக்குன்னா இந்த சாவுக்கு இனமான ஞா இருக்கு இல்லையா இந்த சகர ஒற்றுக்கு இனமான ஞகர ஒற்றாக மாறி மரஞ்சி அப்படிங்கிற மாதிரி திரிந்து வந்திருக்கு அதனால இது திரிதல் விகாரம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் கெடுதல் விகாரம் கெடுதல் ஏன்னா கெட்டதுக்கு அப்புறம் தான் வருது ஆனா இந்த நூற்பா முறைக்காக நான் இந்த இடத்துல எப்படி தெரியுதுங்கிறதையும் நான் குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்கேன் அப்ப மகர ஈரு வந்து உடைய எல்லா புணர்ச்சியிலுமே இந்த மகர ஈரு கெடும் என்பது விதி அப்ப இங்க இது இதுவரைக்கும் இது எல்லாமே கெட்டுதான் வந்திருக்கு இந்த இடத்துல மட்டும் மாறி திரிந்து வந்திருக்கு அப்படிங்கிறதும் குறிப்பிடத்தக்கது இப்ப இந்த வீடியோ எல்லாம் உங்களுக்கு முழுமையா புரிஞ்சிருக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்